Olá pessoal, estamos começando aqui o primeiro show do novelão e hoje eu estou recebendo aqui a Aldine Miller. Ela tem um canal aqui no YouTube, ela deixou um comentário aí, aí eu li, fui lá ver o canal dela e falei, olha, eu vou chamar você aqui para participar do meu programa, é o show do novelão, esse programa que paga um milhão de euros, porque claro, o programa é da Europa. Quantos euros você precisa ganhar, Aldine? Eu sim, estou precisando pelo menos de um milhão. Um milhão? Não pode ser um pouco menos? Um milhão é difícil. São 16 perguntas até um milhão. O que é que você quer comprar? Assim, de princípio, hoje, seria uma casa em outro lugar. Bom, então vamos ver quantos mil euros você vai ganhar. Lembrando né, que euros vale muito mais do que reais, porque o real não está valendo mais um geladinho. Primeira pergunta valendo mil euros. Atenção. Quem interpretou a vovó Piedade? Um, Magda Guzmã. 2. Mercedes Pascoal, C. Liberdade Lamarque ou D. Marta Navarro. Você viu que eu falei um e depois as letras, né? Ou seja, a pessoa desequilibrada. Mas então, Magda Guzmã, Mercedes Pascoal, Liberdade Lamarque ou Marta Navarro? A Liberdade Lamarque. A, 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 a três. Certa resposta. Certa resposta. Acho que foi muito fácil. A segunda pergunta agora não vai ser eu que vou fazer. Quem vai fazer é o maior YouTube de novelas latinas, Manu Dias. Essa pergunta não tem é, alternativas, tá? Televisa tem uma telenovela chamada Mar de Amor e está baseada originalmente em uma telenovela venezolana de los años 70 chamada Maria del Mar. En los años 90, Talía protagonizó una telenovela que no tiene nada que ver con esta historia, pero el título es muy similar al de esta telenovela venezolana llamada María del Mar. ¿Cuál es esa telenovela de Talía? Marimá. <risa> Cierta respuesta. Olha, ya está en los 3 mil. Ella juega bien. Ella juega bien, va a comprar a casa. 3 mil euros ahora. Odette Reutemann. Foi a vilã de qual novela? A. Vale Tudo B. Senhora do Destino C. Paraíso Tropical ou D. A Indomada Odete Rotman foi a vilã de qual novela? A. Vale Tudo, Senhora do Destino, Paraíso Tropical ou D. A Indomada Vale Tudo, Vale Tudo Certa resposta, 3 mil euros Olha, pergunta agora valendo 4 mil euros que, que personagem disse a frase Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta? A. Ana B. Clara C. Bia ou D. Luzia Eu acho que é, eu acho que é a Clara Eu já tenho que ouvir isso no YouTube É a Clara É a Clara É a B, a B a, a que interpretou ela Certa resposta Olha, tá indo bem 5 mil euros. O seu canal é sobre novelas, não é isso? Isso mesmo. Novelas do SBT. Tanto as nacionais quanto as mexicanas. Na verdade, qualquer novela latina vou estar tá falando lá no meu canal. É, sim, eu vi lá. Então, essa você vai ter que acertar, viu? Se você não acerta essa, vai pegar mal pra você. 5 Cinco... <risos> mil euros. Qual dessas histórias que passaram na Televisa... Nunca teve uma versão brasileira. Qual dessas histórias que passaram na Televisa nunca teve uma versão feita aí né, é, pelo Brasil, pelo SBT? A. O Privilégio de Amar. D. A Dona. C. Os Ricos Também Choram. Ou D. A Outra. Sim, foi a, foi a última. A novela Outra. Não chegaram a fazer. Não sei o que fazer. É isso mesmo. A sua resposta está exata. Olha, ela joga muito bem. Você nunca fez um vídeo falando sobre os remakes do SBT? Tem um roteirinho aqui já pronto, mas ainda não gravei. Mas <risos> pretendo fazer. Quero fazer, né, trazer esse comparativo né, das novelas lá da Televisa e também as que foram, né, que viraram remake no SBT. Olha, gente, vai lá no canal dela ver esse vídeo. Eu vou dar uma olhada. Valendo 10 mil euros agora. Juliana Paz não esteve no elenco de qual novela? A. Meu Pedacinho de Chão. B. Mulheres Apaixonadas. C. Laços de Família. Ou D. Totalmente Demais. 
você é um SBTista raiz. Você pode pular. Eu vou ter que pular. Você vai pular? É, vou ter que pular, que eu não lembro. Não lembro, gente, não lembro. Então vamos, então vamos pular. Maria Esperança. Olha aí, já veio uma, uma mais fácil. Maria Esperança é um remake de qual novela mexicana? A. Maria Mercedes. B. Maria do Bairro. Ou C. Maria Isabel. Letra A. Maria Mercedes. Você está certa disso? Aí ah, eu vi lá um vídeo Sim. sobre a Maria Esperança. <risos> certa resposta. 10 mil euros. Olha só. Tem gente que não gostou daquele remake, né? Mas eu curti bastante. 20 mil euros. Olha, outra de novela latina. Quem era... Ai, meu Deus. Quem era a produtora da novela A Feia Mais Bela? Você assistiu A Feia Mais Bela? Assisti. Então, quem era a produtora dessa novela? A. Ticele Gonçalves. B. Carla Estrada. C. Rosi Ocampo. Ou D. Beatriz Sheridan. Eu tô assim, muito em dúvida entre a C, né? A Rosi Ocampo, ela gosta muito desse estilo de novela, né? Novelas assim, mais de comédias, né? Então, vou na Rosi, gente, eu tô com dúvida. Mas eu acho que você pensou bem. Certa resposta, a Rosi. A Rosi Ocampo. <risos> Ai, então tá bom. 30 mil agora. Qual dessas minisséries não foi protagonizada por Ana Paula Arósio? Aquarela do Brasil. B. Os Maias. C. Hilda Furacão. Ou D. Med Maria. Gente. Não me pergunta quando dá grupo. Eu vou pular, gente, porque, porque eu não lembro. Qual dessas novelas ganhou o M? A. Império. B. Avenida Brasil. C. A Força do Querer. Ou D. Amor à Vida. Quem você acha? Eu vou estar na letra A. Não tô certa não, mas, mas vai essa. Não, mas certa a resposta. Certa a resposta. E ela tá passando aí na televisão, eu achei que você tivesse visto. Gente, olha, se você é fã do SBT, vai lá no canal da Aldine, porque realmente ela só assiste o SBT, tá? Falando aqui. Se o Santos paga ela. Vamos então agora para pergunta, para pergunta valendo 40 mil euros. Olha, é sobre novela latina. Qual destas novelas não foi escrita por Fernando Gaitan? A. Bete a Feia. B. Pedro Escamoso C. Café com Aroma de Mulher ou D. Hasta que la plata não separe Eu vou pedir os 50%, eu estou em dúvida Olha, no 50%, tira aí Bete a Feia e Hasta que la plata não separe Ah, então a minha intuição estava certa <risos> Letra B Olha, que, que ajuda que eu dei aqui Pedro Escamoso, sim, ele também é uma novela colombiana, mas não foi ele que escreveu. Bom, pergunta agora valendo 50 mil euros. Ah, essa também é uma pergunta do Manu. Em 1988, Adela Noriega protagonizou Dulce Desafio ao lado de Eduardo Yáñez. Anos depois, volveriam a protagonizar outra história também para Televisa. Qual foi essa telenovela? A. Ah, Passão. B. Fuego em la Sangre. C. Coração Salvaje ou D. La Tempestade. Eu vou na letra B. Sua resposta Isso. está? Letra B. Exata! Muito bem, letra B. Fuego em la Sangre. Agora são as perguntas mais difíceis, hein? Lembrando que é, você pode parar. Se você falar uma resposta e não acertar, você ganha é, dois valores que estiverem atrás. E aí você vai ficar lá ranqueado junto com os outros youtubers que vão participar. Inclusive, você que está aí assistindo, depois pode ir lá no meu Instagram e mandar uma pergunta. E aí depois eu vou pegar a sua pergunta, coloco aqui no banco de dados e faço para o outro Instagram, para o outro youtuber e dou aí o seu arroba, hein? Próxima pergunta valendo 100 mil reais. 100 mil reais não, perdão. 100 mil euros. Ou seja, 700 mil reais. Cara... Dá para vir comprar várias casas aqui. Olha, se você... Pois é, aí, essa, aí já dá para comprar. O personagem Agenor Melo, de Canavial de Paixões, foi interpretado por qual ator? O personagem Agenor Melo. A. Oscar Magrini. B. Jandir Ferrari. C. Jonas Melo. 
ou de Gustavo Haddad? Letra A, Oscar Magrini. Certa resposta. Eu achei que você não lembrasse, Tem então... especial no meu canal dele. Eu achei que você ia se confundir com o Jandir Ferrari. Pergunta Gente, valendo... o canal dele passou isso. Valci Carrasco escreveu Chica da Silva com qual pincel... Porra, boa. Não, é... Com qual pseudônimo ele não podia usar o nome dele. Então, ele usou o um nome falso. Qual era o nome falso que ele usou em Chica da Silva? Ai. A. Alberto Cairo. B. Ricardo Reis. C. Adamo Ângel ou D. Aymar Labac. Você ainda tem um folho, você também pode procurar. Vê que a internet está ruim aqui. Um minuto. Eu vou tentar. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou chica da silva. Chica, chica da silva. Consegui. Consegui. Me internet ajudou. Olha só. Então, qual é a resposta? É Adam Ângel, a letra C, né? Isso, a letra C. Muito bem, certa resposta. Olha, nem fiz suspense. Ó. Certa uh! resposta. 200 mil euros. Valendo Ai, 300 mil euros. Olha, se você não acertar essa próxima pergunta, você avisa a polícia, tá? Porque a gente já vai saber quem é que foi que ele matou. A pergunta é... Quantos anos tem a Angelique Boyer? Ai, meu Deus. Você não é fã da Angelique Boyer? Eu sou, mas agora eu não lembro a idade dela, não. Eu só sei que ela... 31 anos, 32, 33 ou 34? Gente, eu sei que ela tem mais de 30, mas eu acredito... Ela não é tão velha assim, não. Acho que ela tá com 32 anos. Você já pesquisou sobre a Angelique Boyer? Já, muitas vezes. Sobre a vida dela, sobre a vida do bonitão do Sebastião. Eu vou no 32. Tá certa disso? Vai no 32? Vou no 32. Certa resposta. Olha só. Você que é fã aí da Angelique Boyer, vai ter que ir, ao, ir no canal dela, ir ao canal dela e se inscrever, porque, olha, realmente, eu, mas eu nunca que eu acertaria. Eu fico, eu fico pulsando tudo sobre a vida deles. Eu quero saber a diferença de idade, né? E tudo. Então... Não fez mais do que obrigação. Porque sendo esse betista, né? Olha só, valendo 400 mil. Qual desses filmes não foi feito com a participação de Bárbara Mori? A. Ah, qual, qual desses filmes ela não fez? A. Depois de Lucia. B. La Mujer de Mi Hermano. C. El Disfrace. Ou D. Coisas Insignificantes. Vou falar agora os nomes em português, assim, né? A. Depois de Lúcia. B. A Mulher do Meu Irmão. C. O Disfarce ou D. Coisas Insignificantes. Vou pular, que eu estou em dúvida. Vai pular. Bom, então vamos para a pergunta do Manu. Maria Rubio foi uma atriz maravilhosa e nos deu grandes, grandes personagens e muito boas villanas. Sem dúvida, sua melhor villana ou a mais recordada é Catalina Krill em Cuna de Lobos. Mas qual foi essa outra villana? que ella nos dio en otra telenovela donde interpretaba a una mujer que tiene una carrera de actriz acabada y durante toda la telenovela su personaje intenta recuperar su carrera de actriz y cuando lo logra y se presenta ante un teatro en una obra se escucha por los parlantes todas sus declaraciones en cuanto a todos los crímenes que cometió a lo largo de la historia. ¿Qué título tenía esa telenovela donde María Rubio nos dio este personaje? A. Amor Gitano B. Laberinto de Pasiones C. Amada Enemiga ou D. Império de Cristal Você chegou a conhecer a Maria Rubio? Eu lembro dela pela novela Querida Inimiga Agora, Cunha de Lobos eu não cheguei a assistir Olha, você pode fazer duas coisas Você pode, se você não quiser resp responder, você pode é, parar e aí você ganha 300 mil, ou então você pode tentar acertar, e se você errar, aí você ganha 100 mil. Ah não, acho que eu vou parar, eu vou parar enquanto eu tô ganhando. 
eu acho que é um bom dinheiro, é um bom dinheiro. Ô, Aldine, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui. Espero que as pessoas que gostam também das novelas do SBT, aqui no canal a gente tem um monte de gente que prefere as novelas do SBT, porque dizem que não tem, assim, muita putaria, né? Bom, bem a Deus. Então, <risos> se você gosta também de uma novela, assim, mais do SBT do que da Globo, vá lá no canal da Aldine para você a conhecer. Ela iniciou agora mesmo. Espero que você vá muito bem aí no seu canal, tá? E eu vou seguir lá, já estou inscrito no seu canal. Lembrando, vai lá no meu Instagram e já pode enviar as perguntas para mim, porque no próximo YouTube eu posso fazer aqui a sua pergunta. Você quer dizer alguma coisa, Aldine? Não, eu só queria agradecer pela oportunidade, é, agradecer muito pelo convite, gostei bastante da brincadeira e até o próximo vídeo. Olha aí, toda desembaraçada, Silvio Santos contrata. Obrigado, até o... Até... <risos> Até o próximo programa. Acabou a marginal.